Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Bạn Ngân Có lẽ người đàn ông nào cũng sở hữu một vài cái áo sơ mi trong tủ của mình Bởi vì chiếc áo sơ mi là biểu tượng, cả trăm năm nay là biểu tượng của sự lịch lãm Trong những sự kiện quan trọng không có một cái áo nào có thể thay thế chiếc áo sơ mi à, Với phụ nữ thì chúng ta có hàng trăm loại để có thể thay đổi Nhưng đối với người đàn ông thì áo sơ mi là một thứ không thể thiếu được trong tủ quần áo của mình Nhưng mà để giữ nó và ủ nó sạch đẹp, gập nó lại Nhìn như là ở ngoài cửa hàng thì không bao giờ là chuyện dễ dàng cả À, ở đây thì rất nhiều người đàn ông à, họ đi làm văn phòng và họ mặc áo sơ mi hàng ngày để giữ cho nó cái áo nó đứng cái cổ nó thật phẳng phiu họ còn phải mang ra ngoài tiệm giặt ủi mỗi tuần để mà giữ cái áo cho thật đẹp thì ngân đã chứng kiến à, ông bố chồng của ngân lúc mà còn sống á, thì luôn luôn mặc những chiếc áo sơ mi rất là đẹp thì ngân tự hỏi là ba mẹ chồng ngân đã làm như thế nào à, có những chiếc áo cả chục năm nhưng mà khi mặc lên nhìn như mới tinh và ngân đã chứng kiến bà ủi rất là chuyên nghiệp rất là đẹp thì hôm nay ngân muốn dẫn các bạn muốn đến nhà bà mẹ chồng ngân để ngân hỏi bà cái cách ủi quần áo cách gấp một chiếc áo sơ mi đẹp như ngoài cửa hàng như thế nào thì các bạn hãy theo chân ngân đây là chiếc áo của ông xã Ngân sau khi giặt rất là nhăn nhúm, rất là xấu. Ngân để, à, mang đến đây để nhờ mẹ chồng Ngân sẽ hướng dẫn chúng ta cách ủi làm sao để cho chiếc áo này à, trông như mới. Bây giờ Ngân sẽ hỏi bà một số thứ rồi bà sẽ thực hành cho các bạn xem.
Có thể thấy từ một chiếc áo nhăn nhúm bây giờ bạn đã ủi trong vòng có mấy phút thôi rất là nhanh và rất là đẹp giống như mới. Các bạn có thể nhìn thấy những cái áo của bà rất là bạn các bạn phải nên nhớ những cái áo này nó có mặt ở đã có mặt cả mấy chục năm à, từ lúc bà còn trẻ đến giờ nhưng mà với cái cách ủi của bà ha. Đấy, bà chỉ là đây là những cái um, chất liệu dụ như chất liệu uh, lana, chất liệu cốt tông rồi những cái chất liệu uh, nó hỗn hợp. Đấy bà ủi thì nhìn là cái các cái cổ áo nó rất là đứng. Okay. <cười> Nhà bà thì những cái ga chảy giường thì bà thay mỗi tuần một lần. Ga chảy giường với gối. <cười> Nhà mình 3 tuần mới thay một lần <cười> Bởi vậy bà nói là nhiều khi cái áo mặc 2-3 ngày thì cũng không sao chứ Tại vì cái giường của bà sạch thì đâu cần phải thay mỗi ngày Nhưng đối với nhà mình thì ga chạy giường 3 tuần mới thay một lần Bà khen mình là tiếng Việt rồi Ừ. Chiếc áo này bà vừa giặt xong thì nó vẫn còn hơi ẩm ẩm Nên là... Um... Ừ. 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 À, scusa, mà cái cô sẽ quên số? Questo è per stirare le maniche mà quando, những cái quan nó nó bị dân cái lơ ri cái con mẹ quê ra bà có cả cái dụng cụ này để mà ủi khi không cần phải có cái cái ly ở trên tay áo á, thì bà dùng cái này để mà cho lên para à với những cái áo len hoặc gì thì bà cũng dùng cái này mà quê số tu ăn cô là u gì cái máy khâu của bà đã tan tiền thì phải Mà mà mía, đã từ hồi um, mẹ chồng tặng cho bà à. À. Một cái máy cổ xưa vô cùng luôn Nhưng bà nói một trong những cái máy tốt nhất Mà tu diện cổ ra À, bà vẫn còn dùng hàng ngày nhé Cái máy này bà vẫn dùng hàng ngày Cái máy này nó chen tỏa Nghĩa là quý sốp hiểu mệt Bà nói, bà nói cái máy này có khi hơn trăm năm luôn á, bà vẫn dùng Bà có Bà nói cái máy kia mới hơn nhưng mà Nôn buồn nó có mấy quyết rồi À nhưng mà không à, Bà nói cái máy cũ mà nó còn tốt hơn cái máy mới hiện nay ừ. Ok, à, thôi à, hôm nay thì mình học bà cái bài học à, ủi của áo và gặp một chiếc áo sơ mi như thế nào hẹn gặp lại cho các bạn uh, những cái dịp kỳ tới thank you and bye bye <cười> chào chào nona <cười>